everyone, my name is BB and welcome to my channel. Last week, I posted the bear banter video of my newly renovated van. Some of you left me a comment requesting that I do another video with my stuff already moved in. So today, we're going to be doing another van tour. natin dito sa driver side. Meron ditong dalawang 12 volts na oscillating fan. Meron pa rin dalawang wicker basket, isang cellphone holder, and nandito na rin yung 12 volts freezer ni Overland Kings. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit. Ito yung 12 volts oscillating fan. Isa dito sa driver side. Isa din doon sa passenger side. Kasi minsan, nagfe-fail yung AC ng van. Kaya meron yan para backup para hindi masyadong mainit habang nagda-drive. Ito pa rin yung dalawang wicker basket na ginagamit ko dati. Isa sa driver side and isa dito sa gitna. Itong nasa driver side, pinaglalagyan ko ng tissue na alcohol and also yung wallet dito ko nilalagay para pag kunyari magbabayad ng toll or kung may bibilhin na mabilis, madali siyang ma-access. Dito sa side na to, Nandito yung mga controllers ng oscillating fan. Ito yung sa driver side, ito yung sa passenger side. Meron din ditong power inverter na 200 watts in case kailangan ko mag-charge ng phone or kung may charge kami na 220 kasi wala namang charging port dito sa dashboard ng Vesta. Ito yung remote ng radyo. Hindi na po ako naglalagay ng Bluetooth speaker dito kasi meron na akong Bluetooth na radyo. And nandyan yan sa likod ng mga baso. Ayan. <laughs> Sobrang luma na po ng Kia Besta kaya pagpasensya nyo na yung itsura ng dashboard. Pero nakahanap naman po tayo ng compatible na Bluetooth radio. Gumagana naman po siya kahit pa pano. Meron din po tayong nabiling cup holder na nagkasya dito sa area na to. Pinipindot lang siya. Tapos yan, lalabas din ganyan. And pwede nang mapaglagyan ng baso. Ay, teka lang. Parang hindi kasya. Yan. Yan. And na stable naman siya hindi siya basta-basta gagalaw. Luma na yung mga baso na to kasi ito yung mga nabaha dati. Ito naman po yung cellphone holder. Flexible po yan, naiikot-ikot, nagagalaw-galaw. Para in case hindi ko alam yung direction ng pupuntahan, madaling mananavigate yung Waze or Google Maps pag dyan nakalagay yung cellphone. Dito naman po tayo ngayon sa passenger side. Ganito po yung itsura niya and ayan po yung isang fan. Kasyang-kasya lang yung 15 liter na freezer ng Overland Kings. Inawa po talaga siya para sa console kaya perfect po yung fitting niya. Naibalik ko na finally yung curtain na partition ng driver side or ng cockpit doon sa house part. Meron din po kaming insulation or sunshade para in case nakapart kami tapos sobrang maaraw. Magkakaroon ng protection yung cockpit para hindi masyadong uminit and hindi rin may hirapan lumamig yung freezer. Tara, start na tayo sa house part. Sa so step board by the sliding door, makikita mo ang basurahan. Maliit lang na space ang van, madaling kumalat, kaya dapat meron tayong space na mapagtatapunan ng basura. So, ito na ngayon yung itsura ng receiving area. Pinalik na namin yung mga foam dito sa couch na ginagamit namin for bed extension. Dito sa ilalim ng couch ay merong storage and itong storage na to nalalock siya para hindi basta-basta mabuksan habang nagda-drive. Pipindutin mo lang siya para mabuksan and dito sa storage nilagay ko yung mga bagay na laging ginagamit sa bahay and sa makina. Katulad na lang na itong tools, jumper cable, yung battery charger, external na ilaw, um, extension wire, just in case. Tapos, itong mga takip na to, dito ko na lang to nilagay kasi hindi ko na alam kung saan ko siya ilalagay. Then, sa storage na to, tinatago itong pangwalis ng bahay at yung panglinis ng solar. Yan. Tapos, hindi mo lang siya. Lock na siya. Dito naman tayo sa console. Itong taas na area, pinaglagyan ko ng sandok na hindi magkasya dun sa baba. At saka yung mga loose items, katulad na itong baso ng blender. 
hindi rin kasi siya magkasya sa baba. So, dito ko siya nilagay. And sakto lang naman siya. Ito yung water container. May laman na din na fresh water para mainom. Nilagyan ko itong area na to ng rice cooker. Maliit. Ito yung itsura niya sa malapitan. Kasyang-kasya lang yung rice cooker dito sa area na to. Tapos perfect din kasi may saksakan dyan. Dinagdagan ko na rin ng mosaic tiles yung area na katabi ng lutoan. Kasi habang nagluluto, tumatilsig yung matika. And para ma-protect yung leather, nilagyan na siya ng tiles and green out na rin siya para maganda tignan. Tapos, itong sink, lalagyan ko pa rin ng basin na minsan ginagamit ko for drying rack. And kasyang-kasya lang siya dito sa sink. And ilalagay ko rin itong tray na ginagamit ko dito ka para additional surface na rin pag hindi ginagamit yung sink. There will be probably some of you who wouldn't like this aesthetically wise. Pero, nilagay ko na ulit yung mga shelvings na meron ako dati. Pero this time, lalagyan na siya ng mga jars and spices para kasi may additional storage na rin. And this is how it looks like. Mukhang okay naman. Malinis pa rin naman tignan. And meron din siya doon by the sink. Alright, dito naman tayo sa cabinet. Pag binuksan mo itong cabinet... Diyan agad yung tissue holder. Dati pa to, galing sa dati kong setup. Nag-request ako ng white, pero blue yung binigay sa akin. I know it doesn't look good right now, pero functional naman siya. Maybe someday makakabili ako ng bago, pero you know, we want to recycle as much as possible. <laughs> Pag tinignan mo doon sa far end, sa may bandang pader, makikita mo yung pots and yung pants nasa likod. This jar, I plan to use it as a container of rice kasi for now, wala pa akong nalagyan ng bigas. Dito sa area na to, wala pa akong nailalagay. Pero dito, sa ilalim, dyan ko nilalagay yung mga all-natural, non-toxic soap ko. And right now, nakalagay siya sa container ng ice cream kasi wala pa akong ibang nalagyan. And like I said, we want to recycle as much as possible. Ayan, so dyan siya. Ito yung kabilang part ng sink. Pag binuksan mo, by the door, makikita mo yung mga toiletries na lagi kong ginagamit. Deodorant, um, yung panghilamos na non-toxic din to, um, VCO, and of course, panty liners. Sa ilalim ng sink, ginamit ko pa rin yung mga dati kong organizers. So, dito sa part na to, plano ko ilagay yung mga sibuyas, kamatis, bawang. Um, dito sa area na to, nandyan yung drain. So, half lang yung nagamit ko. Ito yung French press na bigay ng kafetana. Um, ito yung blender ko. And doon yung color white sa likod. Yan yung foldable water heater. Ito yung pang frotter. Tsaka yung pang sinde ng kalan. Ito yung mga loose stuff. Lighter. Can opener. Tapos ito yung maliit na funnel. Madali lang din siyang makuha. Kukunin mo lang yung tray dito. Tapos hatake mo lang. Tapos ililift mo lang to. And ito na sila. Ito yung sinasabi ko sa inyong water heater. Maganda to kasi foldable din siya. Yung itsura ng water heater pag naka-extend siya. Ito naman yung itsura pag naka-fold siya. And kasyang-kasya lang siya dito. pinakailalim, dito nakalagay yung mga baso, yung mga mugs, plates, bowls. Siyempre, nandiyan pa rin yung whiskey glass, tsaka yung shot glass. And meron din ditong coffee maker. I think, hindi ko alam, Vietnamese yata yan yung style na yan. Teka, pakita ko sa inyo. Merong isang cup na ganito kaliit. So, lalagay mo muna siya dyan. Tapos, meron siyang strainer na ipapatong mo. And meron pa isa ulit cup na ipapatong mo naman sa strainer. And dito mo naman lalagay yung coffee. Tapos, pag nalagay mo yung coffee, lalagyan mo ngayon ng water. Tapos, habang hinihintay mo siyang mag-drain, ipapatong mo to. Tapos, habang hinihintay mo, dahil sobrang tagal, <laughs> tatakpon mo neto ng ganito. So, ayan. Yung buong system na yan is a coffee maker. Ito naman yung isang coffee maker from Cafetana. So, lalagyan mo ng coffee grounds dyan. Tapos, lalagyan mo ng hot water. Tapos, lalagyan mo ngayon tong press. Tapos, tatakip mo. Ayan. Tapos, ipapress mo lang para yung mga grounds na sa ilalim. Tapos, aangat yung extracted na essence ng coffee. Ito naman yung maliit na bench na inuupuan ko while working on the sink area. Nilagyan ko lang siya ng rug para magmatch pa rin sa theme ng van. Tapos, when you open it, ginawa ko na rin siyang toolbox. So, nandyan yung mga cutter, um, yung mga wrench, yung mga tools. Yan, yung screwdriver, yung flat, tapos may paintbrush, um, electrical wire, Tapos, i-close mo lang siya para pretty ulit. 
Ito pala yung overhead storage directly above the kitchen. Meron akong tatlong jars. Plan akong paglagyan ng milk, ng chocolate drink, and maybe sugar. Itong dalawang bowls, lagi kong ginagamit. Pero itong nasa gitna, saucers, na wala lang kasi siyang place doon sa ilalim. Kaya dyan ko nilagay. Itong second storage is mostly for gadget stuff. The tray is for frequently used chargers for laptops and cell phones. Second one is a bag for filming stuff like camera batteries, memory cards, and yung isang tera. Sa dulo are my microphones kasi sira na yung mic na cell phone ko. Last section is for clothes. Those are travel organizing bags para hindi makalat tingnan. Sabi ko kanina, i-explain eh, ko kung bakit nasa harap na yung 15 liter freezer from Overland Kings. And ito na nga, nandito na kasi ulit yung Coleman na ginawa talaga for this area. I just wanna show you real quick how this Kings freezer work. Naka-negative 6 siya ngayon. And yan siya. Nag-yellow talaga. Especially yung mga gilid and this is the ice tray and ice plano namin ilipat to doon sa console ng van kasi um, ganun naman talaga siya ginawa eh pang console naman talaga siya itong dati naming cooler ilalagay naman namin ngayon dito ulit sa side na to para Maging part pa din siya ng bed extension. Ayan, dyan na lang namin nilagay yung Coleman. Actually, itong area na to, ginawa to ni Tuned In Style. Para magkasya itong Coleman na to. Pero, pahiga siya. And kaya siya pahiga is para mababa din to holding table na to. Pag hindi nagagamit. Kaso, tinayo ko na lang. Kasi, pag nakahiga siya, hindi ko maa-access tong cabinet under the bed. Eh, sayang kasi... Ang laki pa ng space na pwedeng magamit eh. So, ayan. Ganyan na lang siya. And, hindi na rin naman namin to bubuksan. Kasi sayang sa kuryente. May freezer na rin naman. Galing kila Overland Kings. And, ito yung tura niya ngayon. Pwede paglagyan niya ng mga groceries or dry goods or canned goods dito sa taas. At least, mayos pa rin siya. Tapos, yung pa ako naman hanggang dito lang, hindi naman ako katangkaran eh. I think maganda pa rin naman siyang tignan and malinis pa rin naman if nandiyan siya sa area na yan. May nagtanong if we have access to a shore power. And the answer is yes. Ito yung may nasaksakan na sinasaksak namin dito sa 220 inverter para magkaroon ng kuryente lahat ng linya namin na 220 dito sa van. Ito naman ay yung extension na nakarekta doon sa bahay sa labas. Pinalik ko na rin yung mga motivational words na galing doon sa unang build ni Choice. Dito naman tayo ngayon sa vanity area. Dito sa pinakaunang shelf sa taas, nilagyan ko lang ng mga jars. May laman na cotton, cotton buds. And this one, may laman siya ng mga nail cutter, puller, scissors para organize siya at makikita agad. Dito naman sa baba, mga bagay din na lagi kong ginagamit, mga pabango and also some skincare. And also, meron na tayong VCO dito kasi ito na yung ginagamit kong substitute for lotion. Good naman ng vanity mirror, mga spare bottles ng favorite kong pabango. So, favorite ko sa Victoria's Secret, yung Love Spell, and syempre, yung Vanilla Lace. Itong Vanilla Lace, gamit ko yata to since high school pa ako, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Area naman to, ginawa kong junk drawer. So, yung mga hair wax na halos hindi ko naman ginagamit, tapos may mga sunscreen, tsaka mga documents. Dito sa top part, wala pang nakalagay. Pero dito sa ilalim, nandiyan yung mga makeup brushes, yung supply, um, yung mga makeup, and may kulong dun sa likod. Also, meron ding alcohol dito. And, of course, yung gamot ko. Ito na ulit yung itsura ng bed with beddings. Sobrang nostalgic, ba diba? Kamukha niya na ulit si Choice. Bukod sa mood lights, naglagay pa rin ako ng fairy lights. Because, syempre, what is Choice without fairy lights, ba diba? Ito naman na yung storage under the bed. Tinanggal ko na yung portable toilet and nilagyan ko na itong crate para lalagyan ng food and nandun yung toiletries ko. Flexible baskets para mapaglagyan ng kung ano man. Meron kasi ako nabiling tea bottle with attachment. And to be honest, mula nang natutunan ko itong gamitin and nasanay ko dito, halos hindi ko na magamit yung portable toilet kasi mas madali nga namang i-dispose pag nandito lang kaysa nandun sa malaking tank. Nakabili rin ako ng foldable toilet seat online. And what you do with this is lalagyan mo lang ng biodegradable plastic bag and after you're done, you just dispose it properly and fold it 
and itago mo na ulit. To be honest naman, sa dami ng public restrooms dito sa Pilipinas, never pa namin nagamit yung portable toilet for number 2. By the way, ganito yung itsura niya pag naka-fold. Ganito siya kanipis, kaya, ay, ming ming! And ganito siya kanipis, kaya sobrang tipid sa storage. Sometimes, naglalagay din ako ng kulambo kasi maraming insekto pag gabi. Ito yung mga drawers sa likod. And pinaglalagyan ko ito ng mga clothes. And yung mga clothes ko nasa travel organizing bag para hindi makalating yan. And ganito yung travel organizing bags. Nabili ko ito sa Tikathlon. For class yung tatak. That's it guys. I hope you like this video. Kahit medyo iba yung approach. Thank you guys for watching. See you on the next one.